drejtë të tëra beteja politike. Tryeza, pun përgatitore. Implementim dhe pastrimi sistemit për mes vetimut. Përkrimi në një drejtësie tre me fatur mbi 100 milion euro. Prokurorie e posaqme kunder korupcioni dhe krimit organizuar, ungrit si fortes kunder të ashtu quajturve pesh të mdhejnë. Por për gjem pun vetes me shumic e godidi ajë korupcionit 5.000 lekësh. Sot, 66% e shqiptarve nuk besojnë më të spak që në tre vite, duket se ka arruar targetin për të cilin ungrit, goditja në nivellet larta. Loja me mos kompetencën për dosjet e rëndësishme dhe propaganda e statistikave me pesh të vejgjel. Përse po mbi ngarkojt spak me dosjet të parëndësishme dhe apo të shtonë një institucioni, simboli drejtsisë të reformuar. Êshtë data 22 qërëshore vitit 2022. Këta që shini janë burrat e fshatit Kozar në Kuqov. Ata pritën radhen për të dëshmuar njëri pas tjetrit në prokurorin e posaqme kunder krimit organizuar dhe korupcionit. Burri shdo familja të dit ishte në dyrët e spak. Në fshatin që morit e gjithë vëmendjen publike, nuk ishte ndodhur asgje e jersh zakonshme për të merituar atë loj publiciteti. Kozara u zbraz nga burrat që futeshin njëri pas tjetrit në institucionin e ngritur për të goditur pesh që të mdhenjë. Për mes se ishë faqe e spektakolare, spak, kyet imbi 220 fshatar për të etuar një fermer që quaj bektash të penja. 2, 3, 4 vjeta, 5 vjetës, mund të maj men, ka mblerë tjetër, ka mblerë 7 milion lekë. Fermeri një orë, një e jo vetëm në Kozarë, ku qove beratë, por edhe me gjerë për shërbimin që fronde me autokombajnjën e ti në mbi tre dekada. Por bektash i famë shëmi autokombajnës, kishtë rënë në rjetën e spak për e tim pasurie. Struktura e drejtsisë sëre, kërkon të konfiskimin e pasurisë të ti, që fermeri pretendon të se ishin fitimet e gjithjetës duke korrur grurë. Në muajnë maj 2021, prokurorie e pasashme kunder korupcioni dhe krimit organizuar, ka paracitur kërkes në gjykat me objekt konfiskimin e pasurive të bektashit. Pjele ishte për 7 pasuri, konkretisht 2 apartamente në Sauk dhe Durës, një garaj, 2 makina, 1.700 m2 tokë në Sauk dhe një motor. Problemet e bektashit, njësën pasi një prej 3 djenve të ti, u dënua në Itali për shfryzim prostitucioni. E tu e si dyshonin se pronat e ti janë burimi parave të jashtë lishme të të birit të quajtur Andreja Shtëpenja. Në uthua në drejt Kozarës, u histori e Bektashit, ende ka mbetur e gjallë. Aty të akuam disa fermer, të cilët e thonë apur atë që dëshmua në spak, pagesën për shërbimin autokombanjës e kanë kryer dorëzi, si shnodhër në ndomë në ekonomin informale shqiptare. Për këtar syje, lekët për korjen e grurit për 30 vjetë, Bektashi ka marë pa fatura. Prandaj, a i nuk provon do të një gjykata në kunder krimit e organizuar dhe korupcionit, nëse pasuria është vëna për jo nga puna me autokombajnat. Në është i ka autokombajnat, to ka... to ka... i punon në për... shatar. Unë këte përstibje kam, që është njëri u mirë, kaq. Ne njojmë Bektashi në gjikur, ko në kopratis, ka punuar anden a ne. Ka shirë grure, përshra mu zona gora e në vilagosh, nuk kanë komajna. Ky vetë e i korë grure të një. Po ka i ka pasu që kua kja kooperative dhe ka blerë të shimë mraba një dy, masi prish sistemi, një përfitoj një atërë në sëmëteja, e ta që i ka blerë. Dhe këta që ka një jetë që punonë, me këtë dhe shë njëri, në rejpën, bashkë me djallin e vetë, të dy kanë, dy kanë banje që punonë, kanë dhe për në misë, kanë dhe të kësu që e shë dhe misë plotë. Dhe shatra në i dragot, dhe shukë dhe poshtu e të në rëkumurës kozare, dhe gjithë do tre shatra, a i punonë me fjallë. Bektash të penja, në vitin 90, përfitoj ato kombajnjën e parë, kuru privatizua ishë së më tëja. Aktualisht ka tre të tila, 
dhe zanati një ka trashguar edhe të birit madh me të cilin një ton, Sokolit. Ne komunikua me Sokolin, i cili nuk preferoj të komentoj, përsa ko qështja është tende në proces. Pale a ekuzuar, ka pretenduar në proces se pas viteve 90, Bektash që ka punuar në tokat e fermerve të zonës, duke indimuar ata ku ndrejt shpërblimit që të korinin produktet bujësore. Në munges të dokumentacioni dhe faturave, i gjithë shati shkoj në spak për të treguar se Bektashin e kanë paguar me para kesh. Pavarësisht se si do të rezultoj e vërteta në fund të kësa historie, kompoziteti me të cilë në ndoj qështja e një fermeri u këthuje në një histori të dejnë Barcelete. Në vitin 2019, Prokurorie e Posashme Spak dhe Gjukata e Posashme nisëm punën me 2 qëllime kryesore. Luftën kunder krimit organizuar dhe luftën kunder korupcionit e niveleve të larta. Për këta, u bë një reforme dhe në sistemin e pagave të prokurorve, si një prej mekanizmave për të shmangur korruptimin. Betojnë, 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 betojnë. Referuar data bazës me listën e pagave në Republikën e Shqipëris, i cili rodhi si informacion në 2021. Pagat e tuesve dhe prokurorve të spak varjojnë nga 170 dheri në 600 milek. Pra më shumë se trefish i presidentit që është kreu i shtetit. Pas kërimit në djetor 2019, spak u përbalë me një lumë denoncimesh nga qytetarët e shgënjyër në dërvite nga sistemi vjetër. Gjatë tre muajve të partë të spak, aso kohë, kishtë e mbi 1500 denoncime. Nga ju qëfar është transmituar në media, nga reklamimi punës që ka bërë vetë spak, në perceptimin publik, deri më tani, prokurorie e posaqme nuk e ka kryer misionin për të cilin nuk kryua. Kapjene pejgjve të mëdhenjë. 66% e shqiptarve të pakten si që është testuar në barometr, po dhe në institucionet të tjera të testimit, rezultojmë që nuk besojnë se spak është një institucion i pavarë, dhe mendoj që kjo është dështimi themelor e spakut. Prokuroria e posaqme ka shprejur devot shmëri në qelje në etimeve kunder korupcionit, por ato kanë qenë më te për sasiore se sa cilësore. Kjo do thotë, se e ngoditur me shumic për mes aksioneve spektakulare me publicitet mediatik, zyrtar të niveleve të ulta, apo qytetar të thjesht si rast i fermerit. Thënë më thjesht, në registrat e spak janë me djetra qështje korupcioni për zyrtar që janë kapur me rrishvetet rëndomta. Struktura e pësashme kundër korupcionin dhe krimit organizuar, si fokus dhe si objekt të veprimtarisë kësaj ka jetimin e qështjevi që lidhen me krimin organizuar dhe me korupcionin të gjitha niveleve. Ndodhën të kushtet duke ju referuar dhe ligjit procedurial, spak është i detyruar që të jetoj gjitho qështje që lidhet me këto element të kësaj figure vepre penale. Spaku në sy të opinionit publik është për të jetuar zyrtar të lartë dhe për të jetuar krimin organizuar, jo policin që pa dashë e fut 5 milek në gjep. Shpesh herë kemi parë raste që janë gjukuar dhe kanë përfunduar proceset për 5 milek të reja, apo për 10 milek të punojnësve të administratës të lartë. Dhe mendoj që këto janë vetë për statistika dhe jo me qëllim realisht luftën kunder korupcionit. Ajo i që u vure në filimet e spak, ishte korupcioni masiv në rrugët e Shqipëris, ku shofer kundra vajtës jep një rrëshfet e policët për të shpëtuar në dëshkimeve të rënda. Në filimet e saj, spak ishte detyruar tjeton dhe këto qështje, për shkak të kompetences lëndore. Volumi madhe i këtyre qështjeve, po bëj penges për etimin e qështjeve të tjera. Gjukata e posaqme ka 100%, ose afrësishin 100%, pra në shmëri të kërkesave të përvërërë dhe të thotë që pala tjetër nuk eksiston fare, praktikisht, dhe tjerë që i kanë pas kanë lindë kriminell. Kjo është një pikpytje shumë e bëdhe, statistikore, profesionale, që nuk në qanë në konkluzionet mira. Ishte një një nem i ligjit, që duke sikur ishte lënë nga ligjit vëndësit padashje, po që në fakt, në konsideratën time, mendoj që ishte sërish një pjesë e testi. Edhe kjo është ka këto i volum të pa nevojshëm në prokurën posasqë me spa, që lidhet pikërish me këto korupcionin e vogër, korupcionin që që mëndushe si korupcionin 5.000 lekshave. Kënen, pra, kur bëjt fjallë për shumat vogla dhe për të korruptuar apo korruptuar se shumave të 5.000 lekshit, kështu konserua në shabdone për disëm, 
to të shështë nuk duhet jetë ojë spak. Brënda gjashtë muajve kështë bi një qindë të shështë vetën policis rrugore, ku vetë efektivit e policis e denonconi një qytetarin, pra pati një impakt. Policët asë kohë e kishin frikë, dhe në momentin që e froshin lekë për të bërë një suqorë dhe një veshurë për shkeljet e ndryshme, i denonconin pasi neni ligjit të nëziti frikën. Por më pas, neni u ndryshua dhe rastet e reja kalua në prokurorit e juridikcionit e zakonshëm. Me që thata, mbetën djetëra dosje që spak, vion të shqyrtoj. Fjela është për qështje të natyrave të ndryshme që konsiderojnë të rëndomta, nëse kemi parasysh, misionin për të cili nuk rjua spak. Por dy nga më tipike dhe më flagrantet lidhen me korupcionin në fushën e prerjes parishme të pyjeve. Njëri rast, shteta se në fjal, është i shpalu në kërkim, a i e mori inisiativën për të denoncuar korupcionin bas kërcënimeve të një punojësi të thjeshtë, për t'i paguar shumën e parave në mënyrë që t'i liron të ngarkesën e druve që aje e kështë realizuar dhe e kështë marë në disa pika të ndryshme. Aje denoncoj që është në prokurin e juridikcionit të dursit. Dursit shpalli mos kompetencës apo panenin e korupcionit dhe nisi ping-pong u i qënsh t'jeve. Kështë qëtetat vazhdojmë t'jetë në kërkim dhe qështë e vazhdojmë të gjykohet. Insa i story, disponon fashigullin e gjykimit të prokurorisë të posashme, ku të akuzuar janë tre persona në nakuzat, korupcion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike, korupcion aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike dhe mos kalzim krimi. Referuar dokumentit, le kolej merrej me biznesin e druve. A i blinë të dru në prosekt mirë ditës dhe i shiste në një pik në shumë vlasht të dursit të kështetasi Skënder Latifi. A i e kryndë aktivitetin në mënyrë të jeshtë lishme, pa patur një vërtetim për materialin drusorë, por e kishtë të zhjithur problemin duke paguar zyrtarin Renato de Mergjiu. Lekolla ju ndalua nga policia në vëshkruj, mbromjene një mdhjet marsit 2019. A ju gjobit me një qinë milek, nërsa kalzoj inspektorin de Mergjiu për rrëshfet. Për ironi, shteta si kolaj është palur në kërkim, edhe pse ishte iniciatori kalzimit. Kjo pasi në kuptim të ligjit, ishte pjesë e korupcionit, përsa ko kishtë e paguar për shërbimi në mënyrë që të shpëtonte nga veprimet dhe masat administrative. Rasti dyta koma më flagrant dhe më irën, që vazhdojnë të jetë në ndetim, lidhet me dy familjar dhe me dy qëtetarën nga Gramshi. Njëri për tyre është i moshuar, i moshës 74 vjeqë dhe djalit i. I moshuar i konstatohet duke transportuar një ngarkes me dru të prera në mërët palishme dhe qytetari i sekuestrohet automjeti së bashku me turën e druve. Ty automjetës e bashku me turën e druve vazhdojnë për paradoks me gjithë se ka kaluar ko të jeti sekuestruar dhe qytetari për shkak të kushteve ekonomike filon në vizit e ti dhe ndërpret disa veprime që në guptim të ligjit janë akte koruptive për të koruptuar një në punës në mënyrë që të ligjit e sekuestru automjetit. Pa vërësisë është afer koruptive, nuk mund të s'ka se si ti të vazhdojnë dhe të tohet nga një prokurje posatshme që limit të cilës ishte tjetër gjë. Ish Ministri i Drejtsis Yuli Manjani thosë se spak, u kryua si pas modelit anti-mafias italiane dhe nuk duhet të funksionon të në mënyrën se si funksionon në aktualisht. Problemi që ndronë të këcilësia dhe nivellit e etuarve. Deri sot, është bërë kujdes për sasin, duke shpenzuar energji pa fund në qështje të rëndonta si ajo e druve të 74 vjeqarit. Anti-mafia italiane është gja një mekanizëm i i sforcuar nga pikpojme konventave të rejtët njërë, po ka një 20 e sa vjetë që funksionon kështu për shkak të specifikës që kishte dhe ka Italia, krimi organizuar në Italia. Ne e zjodhëm të përsa kohë që është një vend antar i bashkimit e Europian, pëse jo dhe Shqipria. Cili është rezultatin? Antimafia italiane arreston një herë në 3 vjetë. Arrestojnë mirat dhe mushin në të buzit në të arrestuar. Spagë jo në arreston një herë një avë. Si ka mundësi? Ka është zotë që i kanë të? Duke parë një analizë të vitit 2021, rezultonë që për vitin 2021 kanë qënë 90 qështje të përfunduara. Për vitin 2022 nuk ka një analizë, por është gjysë ma e këtyre qështjeve, sepse kanë dikuar edhe mungesa e gjyshtarve dhe prokurorve dhe është përgjysmuar numëri i qështjeve të përfunduara. Një pjesë e qështjeve që përbëjnë statistikat e spak, janë ato të mbartura para ndryshimeve që ishë një inkopetencën prokurorisë së posashme për korupcion në shumat vogla. Ato janë dosje që si pas ligjit, kjo organ duhet i qëjë dheri në fund. Por ndryshe nga sa trumetohet për suksesin me dosje të tila, duhet kemi parasysh se pjesa dërmuës e tyre janë dosje që nuk ka nevoj për e time. Të tila janë dosje rrëshfeti që janë të faktuara për mes provave filmike. Prokurorije posashme 
kur nëzirë statistikat, mirë do ishte që të nëzirë të statistikat e veprave penale me zyrtarët e lartë, korupcion e zyrtarëve të lartë, e veprave penale që kanë bëjmë e luftën kundër krimit organizuar, nuk do t'ishte e këndë shme që nga anë e përhurëris posashme të thuet që gjatë këti muaj kemi nisu 20 shkresa drejt institucioneve. Êshtë puna më rutin që mund bëjt përhurëria si e spakut, si përhurëria e sarandës, si përhurëria e gramqit. Nëse do të godasë është dika në politik, dëmi më i madhë është të përpishe është të diskretitosh. Dhe kur kjo shëqyrojt me një dënim penal, dëmi bëhet i pariparueshëm. Sa do të edhe është dënimit penal, balta që mbetet, shëndrojt në një mur për karierën profesionale dhe rrugën në politik. Ajo është ishë zëvëndës Ministre e Brenç me Rovena Voda, dikur konsideroj një prej zyrtareve më energjike dhe të vlerësuara, të pak të ndiri më 13 korik të vitit 2021, kur përkërëri e posaq me kunder korupcionit, shpërndao me buj lajmin për arestimin e saj. Lajmi përbënd e një sensacion, pasi më në fund, struktura e repogodiste në nivellet larta, ata të konsideruar peshqit e mdhejnë. Por dalje në publike akuzave dhe provave, bi të cilat ishte arestuar voda, të luan të shfrynin dosjen. Ndjehe me lënduar, ndjehe me fyrë, sepse u dëmtua rënd pa të drejt reputacioni im. Për të nëzjerë mësime, se si nuk duhet të ngritur një akus, dhe se si nuk duhet të gjykohet një qështje. Orientimi i spaku të drejt rezultateve që të knajqet politika, është super, super, super i gëbuar. është dështimi mëj math i mundshëm i spaku të si koncept, po dhe i asaj që quaj të reformë drejtësi, se për këtë punë për reformë drejtësi, për këtë spaku, se nuk është se ka ndryshu në gjithë tjetër në pjesën tjetër të drejtësis. Në një rëfim emocional, që shpesher në dërpritet për shkak të tronditjes që i sjellë historia, voda ka gjithur forcat dhe ka vendosur të flasë për të vërtetën e saj. Për një histori të dyshuar dhe të dënuar për korupcion në vlera që sharake, Në vlerat të cilat, shërbyen më te për për të edhur balt dhe për të ngritur sukses e imaginare nga drejtsia, se sa për të goditur peshka qenat e vërtet të korupcionit. Rovena Voda u etua, gjykua dhe në fundu dënua në ndushimet se kishtë ushtruar ndikim të palishëm për punësimin e administratë një personi. Në këmbim, organi akuzës pretendon të sa jo kishtë marrë një mi euro, një aparat celular dhe qka është për të qeshur një ark me peshkë. Pjesa më diskretituese, sepse unë këshu do të konsideroja, nuk gjej fjallë tjetër, e të gjitha kuzës është pjesa ku s'pa ku nëzitoj në fakt në deklaratën e vetë në momentet e para të ndalimit tim, ishte historia e arkës me peshkë. E arkës me peshkë, që sot duhet a marrin dhe është të gjithë shqiptarët, që nuk egziston dhe që mbetet një ark e hamensuar me peshkë, pra një ark hipotetike me peshkë. Registrimi procedimit ndaj vodës, që ditrisht, ndodhë vetëm 24 orë, pasi ajo e kishtë marrë një vlerësim të rëndësishëm ndërkomtarë. Ajo sa po ishte shpalur si një nga 5 gratë e rajonit e euro azis, që silë një ndryshim në politikë, dhe pa pritur, plasë historie e korupcionit me një arkë peshkë, që natyrshëm bënte mjafë sensacion. Në fakt, nuk u vërtetua kur marrë e këti produkti, që shka bazoj në përgjime me së dytë pande eurave të tjera, që diskutonin me styre se mendonin të bënin një dhurat të tjilë. Kam argumentuar në përmjet pamjeve filmike dhe bisedave të dy zonjave duke bërë një argumentim të detajuar pra të intervalit kohor të makinës time që futet në portin e dursit, sepse me këto e lidhin, pra arkën me peshk e lidhin me futin e makinës time në port, unë e kam rëzuar, pse, kur makina ime futet në port, e para nuk duket që brënda në makin ka personat të tjerë, pra futet makina ime. Futja e makinës time në port nuk është në i qudje madhe, sepse futja e makinës në port, unë kam qënë zëvëns ministra e brëndshme që mbuloja qështjet e kufirit dhe migracionit. Në vendimin e lënë fuqie dhe në apel, thuaj se zëvëndës ministria i kishte premtuar ish kolegës e saj avokate, Majlinda Sani, po nësimin e një të afrë me të saj të quajtur Florida Beo. Nga përgjimi bisedave me sa Sani dhe Beot, flite i për shumën monetare prej 1.000 euro, aparatin celular dhe arkën e peshkut që t'i ofronin zon Në fund, ajo u dënua me 10 mojë burg, periud të cilën e përfunduj për mes të arresit shtëpjak. është gjithë shka e ngritur mbi bazë për foljesh dhe 
tash e themesh bisedash të dy personave. Njërin prej të cilin e një janë dërsa dhe personin tjetër, as nuk kam pasuar stumërin e telefonit, as kontakt. Si prova, janë marë përgjimet ambientale të dytë pandeurave të tjera dhe disa pam një sigurijet veturës e saj që futet në portin e dursit. Kure analizoj si dosje, nuk arri të besoj që një akuzet tjil të mund tjetë ngritur gabimisht, apo për shkak të paftësis së organit akuzës, më dhe më duket e pa besueshme, ndërko që ne kemi thënë që kemi investuar në reformën drejtësi për të pasur pjesën më të mirë aty. Ajo mund këtë marë përfitime materiale, në shkëmbim të premtimit për një vend të mund që më punë në administratë. Voda në ankimim, vlerëson se formulimi i vendimit, në disa rastë është i pakuptueshëm, kundështon vetë veten, apo është në kundështim me shkajqet e vendimit, dhe se në të nuk janë situar arsyet në lidhje me faktet vendimtare. Nëse do të analizosh me qëtësi, duket si kur prokuroria o për organi akuzës është nëzituar, gabimisht apo qëllimisht, këtë nuk e theme siguri, sepse unë nuk jam si ata. Nëse unë do kisha prova të sakta, që akuza ndaj meje është bërë me porosi, unë sot do të kisha depozituar një kalzim penal për të gjitha ta që kanë ngritur këto akuza dhe kanë dhënë këto vendim ndaj meje. Në lidhje me akuzat për vlerat materiale, vodat si tonë sa tonë nuk provohen t'i endhërna po marë. Zero përgjim ambjental imi, zero përgjim pra kanë rezultuar zero përgjim me vlerë për qështjen i bisedave të mija, dhe zero biseda për përfitime materiale në akti i ekspertimit të telefonit celular. Sa i takon përfitimit të telefonit celular, s'pa ka pasur prov pam një filmike në një lokal, por aparati celular nuk ju gjithë kur dhe nuk u provua se u përdorë nga zyrtari apo të afrëm të saj. I me i telefonave që kanë përdorë rrunë nuk përputhet me i me i e telefonit të blerë për dhuratë duke që e është faqet e suplizuar nga dhurata që thotë se ja këtheo të pandeurës tjetër disa orë më vonë. Pavarësirë se këtheo pas, a ju argumenton mes të tjerash se kësënd nuk ishte dhe në kuadrë të një premtimi apo favorizimi. E vërteta, është shumë e thjeshtë. A i telefon celular, aparat celular, rezultoj që ishte dhe në prak të festës të 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 marsit. Aparati celular, si që të regojnë dhe pamjet filmike, të cilat nuk janë analizuar si gjatë akuzës, por edhe gjatë gjukimit të qështjes, ka qëndruar mbi tavolin dheri në fund të takimit. Aparati celular dheri në fund, ma dje nga filmime të regohë që ka patur një bised mbi dismeje dhe maj lindës, sepse është e vërtet fakti që unë i kam thënë kjo shumë dhe unë nuk mund të pranoj i dhurat për të të mars një aparat celular. Dokumentet shkresore provuan mes të tira se Florida Beo kishtë aplikuar për të pak të njëm dhjetë pozicion e pune. Nësa jo do të kishtë siguruar vendin e punës për mes rrëshfetit, natyrë shëmë lindë pyetja, sepse duhet aplikonte në disa vende. Për më tepër, nuk rezultoj në fund që të ishte punësuar. Ato kanë këmgullur në deklarimet e tyre se zonja voda, kur nuk na premtoj që do të nasiguronte një vënd pune në ministri. Në procesin dhe i rovena vodës, bje nësy një gaferon dhe ishtë drejtuesi të prokurorisë të posaqë me Arben Kraja. Dy muaj para se dhe jepe i vendimin apel, a i deklaron në një studio televizive se dënimi për zonjën voda kishtë e marë formën e prerë. Cilën ajo është akuzuar dhe është dënuar me vëndim formës prerë të gjykatës. Ka që një episod që sigurisht unë e mbaj mund shumë mirë dhe ka lënë gjurëm të konë, sepse unë isha ende në gjykim, pra qështja ime ishte ende në gjykim dhe pa pritur, dy muaj para se të mere i vendimi në gjykatën e posaq për të apelit, Zoti Kraja deklaroj me bindje të plot duke thënë se zonja voda është dënuar me vendim të formës së prerë. Për momentin, sigurisht e ishte shumë e rëndë për mua, pasi në një farë mënyre mund shërbente dhe sindikim në bi gjukatën, apo një loj më duke gati një mesaj i pastër që qështja ishte e paravendosur. Hedimi për vodë në drejtua nga Klodion Brao, një prej prokurorve të qështje së inceneratorve. A ju u dërhojqë nga jetimi në fjallë, pas bulimit në publik të faturave të hoteleve që biznesmeni Klodian Zoto kishtë e paguar për ishë dhe vendës kërë ministrin Arbena Metaj. Këto prova nuk ishin marë parasysh, e madje dosje ishte veçuar. Këto, del zbuluar se si voda, apo ta akuzuarit për inceneratorët, u arestuan me buj, nërsa ishë dhe vendës kërë ministri është i lirë. Kemi sot zë vendës ministrën të dënuar për një mjë euro dhe një akë pesh, 
dhe kemi infrastrukturi njërzore, burime njërzore dhe burime të tjera të shpenzuara në kod, ndërkohë që kur berë fjallë për të ndjekur ata të ashtë të quajtori peshqit e mëdhe, pra për të ndjekur korupcionin galopant që është në Shqipëri, spaku nuk ka pasur mjetet e dura, sepse ka vrapuar pas qërësheve shumë shumë të shumë të vogla. Në rrasën e do të vërejmë raportin vjetor në bi kriminalitetin, e prokurorit për gjithëshëm bi dinamikën dhe portretin e krimit në Shqipëri. Kuptojmë që për mbi 10.000 shtetat shqiptar, janë dërzuar si të pandehur nga prokurorit e ndryshme. Ajoj që kuptohet, është e 99% dhe tyre, janë qytetarë që kryejnë vepra në fushën e vjedhjeve, shpërndarin e drogës, fare pak në trafikim droge. Êshtë e pa kuptueshme, se sa prej tyre janë zyrtarë të niveleve të larta të korruptuar. Po të thejmë kajtë që ka pozitive, u ka hyrë frika zyrtarëve, po u ka hyrë frika në atë pikë që zbëna si pundanit. Kanë shku në ekstremen tjetër, nga frika. Dhe shtetin të rësi nuk ma atë me frikë. Jemi vëndë i frikë shumë në kuptimin e pafajsis. Ne kemi dikut e 2.15% pafajsi në shkallë vëndi, dhe dikut në spaku është më pak se 1% kam frikë. Ku për disa vite më radhe ishte 0%. Për mua, kjo është kam bani alarmit për një shëqërisi e jona. Duhet a vendosëmëria e prokurorit dhe gjyqtarit për të bërë drejtsi. Nga qëfar ka vujt drejtsia shqiptare në dërvite? Ka vujtur nga një fenomen. Nuk i ka ndëshkuar të pa ndëshkueshmin. Kjo ka qenë problemi në Shqipëri në drejtsi. Dhe kjo vazhdojnë të të problemi. Shembulli tipik i pa ndëshkueshmëris në nivellet larta është tenderi me vlerë 10 milion euro për uniformat e policis. Hetimet konstatuan, vlerat e pa justifikueshme, me të cilat ishim vler të uniforma, duke i siel shtetit një dëm miliona euro. Në fund, ata që u dënuan, ishim vetëm antarët e komisionit të tenderit. I vetëmi zyrtari dënuar, ishte ishtë drejtoresha e vlereve të përshëndruara e dlira në qëlari, ndaj së cilës u dha një vendim me një vit burg. U dënuan dhe shpallën të fajtor, antarë të këvove, për ti mi nuk shkoj, aty ku duhet të shkon të pavarësish se kishtë e gjurëm se këtë tender disa milion eurosh, me një dëmë se i takon edhe dignitetit të uniformë së policis, po edhe kishtë e dëna për korupcion, në fakt nuk arriti të provon të dot, dhe prokuror nuk arriti të ndot të ngrini ndosjen për të vërtetuar dhe në gjukat se realisht ishte të qka për te atyre antarëve të këvohës. Prej vitesh në spak, janë dosjet e koncesioneve në shëndeci por e timet nuk kam prodhuar asgjë dheri mësot. Që ditën e parë që ungrit spak, ato kanë qënë gati sepse u dorzuar nga shëqëria civile. Mësohet se dëmi shko në disa milion euro. Një prej dosjeve të bujshme që kam betur në vend në mëro prej vitesh, është edhe ajo qes dhja. Para pa kosh, në dyrët e spak, u pa ish presidenti Ilir Meta. A ishtë akuzuar publikisht nga ish bashkëpuntorët e ti, si njëri u kyqë që kanë dikuar në marveshjen me sëqekve të qezë dhe kompanijës dhja për mbledhjen e borgjeve. Ky shërbim të të isil të kompanijës dhja të drejtuar nga Kastriot Ismailaj, vjetra milion euro. Biznesmeni mjafti afer dikur me metën u dënua dhe ndodhet prapa e kurave. Juristi Orshe, Romeo Kara, ka denoncuar disa erë publikisht se pas kësaj skeme që nëron të ish presidenti. Nuk duhet të arrojmë faktin se reforma në drejtsi, si nënë të pastrimin e sistemit, por askush nga gjyqtarët e korruptuar nuk ka marrë ndëshkrimin e pritur. Spak nuk arriti do të vërteton të me fatura financiare se kishim apo e vërtet mos deklarim të pasurive dhe qëfar këtjetër krimi kishim në mënyrë që këta gjyqtarët e prokurorët të përgjigjeshin. Edhe hoqë i dorë nga qështja. Kërkoj pushimin e jetimit, shkoj me një kërkesë të tilë në gjukat në posatë që me antikorupcion dhe gjukat e posatë që me antikorupcion refuzoj të ambyll të jetë, të pushon të jetimin për këta gjyqtarë dhe prokuror dhe urdroj spakun duhet të kryë është veprime tjera financiare, duhet të kryë jetimin financiare ku fshien këto para, ku pastrojnë këto para në cilën fush, po kështu edhe në fush në krim të organizuarë, gjithë të cilën nuk paralizojnë Pjala është për arestimin dhe dënimin e ishtë drejtori të përgjithshëm të radio televizionit publik shqiptar, Thoma Gëllqi. A ju e tua nga spak dhe u dënua me një vit dhe 4 muaj burg nga gjykata e posaqme, për një tender për pajisjet me vler 86 milion lek. Thoma Gëllqi që a bëri? A që është një qështë që bënë mu? A që është një qështë që është një dujavë, a të është një bëri dëtyren, është një dujavë një oftimin e tenderit, o Pëse mirë të ajeri, nuk shpërderoj dhe tyre, ma. 
Pse e bërë i spaku këtë gjë, sepse është në impresionin që bjerë i futë të brënda, të kryojnë modelin, të të bjerë. Pra kjo është presioni politik, po të donë ju dhe diplomatik, që për mua është në, dhe më dhe, ku e ku me presionin e medias që e thonë ato. Sot e kse dite, Toma Gëllë që i pretendon pa vajsin. Përgjësia penale është një rane medaljes në këtë histori që u trumbetua me forcë nga prokurorie e posaqme. Nëse i referohemi të dhënave zyrtare nga prokurimet publike, në këtë histori, delën pas standarti dy fishti spak. Prokuroria akuzoj dhe dënoj gëllëshin për favorizimin e kompanis të bësën 96, por i njëti institucionin ndjekjes penale i ka dhën një tender të negociuar dhe pagar të njëtës kompani, për të cilën petoj ishtë drejtorin e RTS. Kompania të bësën 96 është përzjedhur për tenderin me objekt shërbime për mirëmbajtin e sistemi të përgjimit në prokurorin e posaqme për një periud dy vjeqare. Kjo kompani, për logaritet se ka siguruar plot 60 milion lekte reja nga kontrata. Të dhenat zyrtare, zbulojnë pagesat nga thesari shtetit për kompanin të bësën 96 nga prokuroria e posaqme gjatë muajve të fundit. Janë dy pagesa nga 7.5 milion lekte reja për mirëmbajtin e sistemi të përgjimit dhe një pagese të retë prej 2.5 milion lekësh për blerje shërbim cellularësh. Teorikisht, në rastin e timi dhe dënimi të Thoma Gëllqit, edhe kompanija që fitoj tenderin me një vlerë prej 20 milion lekësh, më shumë se oferta më e ullët, duhet këtë që nën e tim nga spak. Pavarësisht kësaj, standarti ndjekur është i dy fisht dhe kompanija në fjal, ironikisht, ka fithur para publike nga vetë organi akuzës. Subjekti në fjal është etuar edhe në qështje të tjera për mos përmbushjet të detyrimeve për tendera publik. Në vitin 2020, kompania u padit në spak nga opozita për një procedur të klasifikuar sekrete për funizim me respirator gjatë shpërthimit të pandemis. Në 8 pril të vitit 2022, Prokuroria e posashme kunder korupcioni dhe krimit të organizuar, shpërndao në media informacion për finalizimin e një aksioni që vinde në pra nga 32 punojnjës policie për korupcion. Për nga për masat, aksioni bëri mjaftë buj. Strukturë e policis në pikën kufitarit Morinës, thuaj se u shkrit totalisht. Ishte e rralë të shie se si në media u shpërndan me shpejtësi dokumente e timore. Bëj fjell për dokumente që zbardhin përgjimet me spunojnë zvetë policis dhe qytetarve që kishin përfituar favoret e shumëta. Ajo që bje në syësh fakti se aksionit vinde në pranga me bujtë ma dhe punojnës policie që merë një impes apo 10 euro nga qytetarët për favorizime që nuk përbënin as një rezik për rendin publik. Luftat dhe korupcionit nuk është një gjithë që e bënd sot edhe u kna që duhet tjetë gjithmonë në rritje, sepse sysë rritet edhe sofistikohet korupcionit, në një mas ndoshta më të nga dalë dhe më të pakët rritet dhe forcohet dhe luftat ndaj ti. Nga 32 punojnës policie të arrestuar, për 15 prej tyre, u vendos mas shtërngue se arrest me burg. 12 prej tyre, u ndoj që në arrest shtëpije. Në këtë rast, Spak nuk u shqetsua për ruajtjene sekretit e timor. Por dokumentet që dole në publik, në zirinim pikërisht, arzimin e energjive plot një vit, për vlera që nuk ishim fare kompetence e këti organi për disa të arrestuar. Êshtë herët për tari parë performancën e saj, sepse nuk është se ka koma pritshmerin e duri që njërëzit kanë kërkuar nga kjo strukture posashme, por do të them që është për të rishikuar më përsa i bërket kompetencës lëndore që Prokuria Posashme kanë në fokusin e vetë dhe në ligjin e saj për funksionim, sepse është marrë më te për me qështet e cilat janë shumë të thjeshta dhe duhet që të mërën nështë të Prokurit e juridikcionit të përgjithshëm. Spaku për këtë punë, Bojgjit, gje i prova ati ku si ka gjithë dëtë normalisht Prokuria Zakonshme. Spaku më të të majnë presion ty edhe në përgjim 5 vjetë, si që funksionon në antimafja italiana, me materialet e përgjime në Itali janë njërë pyhy, janë voluminose. Pas bujës së madhe në media dhe zhurëmës që përsoli aksioni Spak, verifikimet për 32 policët e shfrynë me shpejtësi dosjen. Pavërsisht kësaj, da i punojnë zve të policis, undërmër masë e preashtimit nga organizata. Pra sot që flasim, procesi nuk është mbyllur ende në gjukatën e apelit. Kjo do thot se nëse kemi vendim pavajsie, atër, policët janë zirë në rrugë për një vepër që mund të mos e kënë kryer. Në redaksin e Isai Story, kam bëritur që është tja e njërit për efektivet për jashtuar. A ishtë dënuar në shkallën e parë me tëtë moj burg. Fjela është për Sazan Ibrajnë, i akuzuar për ndikim të palishëm dhe i funksionarve publik. A i ka kundushtuar për jashtimin nga policia për mes avokatve të ti. 
Pretendimi avokatve bënde fjalë që në momentin kur nuk ishte një vendim as në shkallën e parë. Pra i u përreshtua pa rritur në një konkluzion nëse kishte kryer veprën penale. Nda janë kuesit, kanë filluar e timet nga në prokurorisë së posaçme me pretendimin e ndikimit të palishëm ndaj funksionarëve që ushtrojnë funksione publike. Është marrë një masë sigurimi ndaj tij si nga gjykata e shkallës pare posaçme, po ashtu edhe ajo e apelit. Konkretisht, masa e sigurimit arres shtëpie. Në ankimimin e avokatëve, parashtroi fakti se polici Ibra deri në atë moment kishte statusin e personit ndaj të cilit zhvillohesin e time dhe nuk ishte asnjë vendim kundër tij që ta fajsoj për diçka që nuk ka përfunduar asnjë jetim. I pandehuri prezumohet i pafajshëm gjersa nuk vërtetohet fajsia e tij me vendim gjyqësor të formës së prerë. Çdo dyshim për akuzën çmohet në favor të të pandehurit. Gjukata je vendim fajsie, kur i pandeuri rezulton fajtor për faktin penal që i atribuat për te gjdo dushimit të arsueshëm. Avokatët këmgullin se kjo është një cënimi apër i një të drejte kushtetuese dhe bje ndesh me të drejta themelore të njeriut e konkretisht me parimin e prezumimit të pafajsis. Pala mbrojtse, tekson se në dokumentin e janar 2023, Ibra i në telefonatat e përgjuara nuk kanë dikuar për qështje në fjal mbi të cilën akuzohet. Në thelb, Avokatët kanë kundështuar edhe akuzat duke argumentuar se faktet e pretenduara nga organi akuzës nuk janë pjesë e kompetencave lëndore të SPAK. Në qovëse ne duam që ta përmbysim raportin, nuk mund shpresem që këtë ta përmbys SPAK. Si halka e fundit. Ne duhet ta fillim përmbysin që të gato që fusim pun, të këfiltri fort, që nga mënyra se si punajmë, dhe kjo kërkon një kulturë e cila në këto të rëdhë vite, jo vetëm që nuk është forcuar, por është shkatruar. Insaj story disponon një tjetër dokument të prokurorisë së posaçme, që është një uftim për përfundimet timesh në lidhje me të pandehurin Xhelil Demiri. Ai akuzohet për shpërdorim detyrë në lidhje me një tender. Bëhet fjalë për një shumë prej 6 milion lekësh të vjetra për blerje pajisje zyre dhe mobilerie. Dyshimet janë ngritur nga një auditim që i është bërë drejtorisë së targave dhe shtypshkrimeve durrës. Nga auditimi në fjalë ka rezultuar se mallrat e prokuruar kanë hyrë me vones. Malrat janë tenderuar më 15.8.2018 dhe janë marrë në dorëzi më 31.8.2018 referuar auditit. Pra, Prokuroria e Posaqme, që u ngrit për goditjen e peshve të mdhenjë, në këtë rast, kapet me një artific që bëm fjalë për vones 24 orëshe në dorëzimin e malit të tenderuar. Ajo që bëm për shtypje, është fakti se dëshmitarët edhe imposh pretendimet e auditit të kryer. Ve drejtoresha e targave dhe shtyp shkrimeve durës, thot se mal ju morë në dorëzim në ko. E pyetur lidhur me lëvrimin e malit nga ofertuesi i shpalur fitues, ku si pas auditit lëvrimi malit nuk është bërë brënda fatit 28 orësh, si pas për caktimeve të bëra në ftesën për ofert, ajo për gjithet se raporti auditit nuk është i sakt për këtë gjë, lëvrimi malit është bërë brënda fatit për 28 orësh dhe jo si të shprejt auditi. Pra në këtë rast, hargjojnë ka i shumë energji për një tender në vlerë të vogël. Dosje që përshka që proceduriale kam betur në spak. Goditja e palishmërive, sidomos abuzimet me tenderat, janë dërë objektivat e rëndësishëm, por, ajo që pritet, është goditja në nivellet e larta. Tek sa bugjetit të shtetit, i mungojnë miliona euro nga shkeljet, spak meret me prokurimet e vogla, si që shë rasti që në solëm. Një nga raportet e fundit për zbatimin e bugjetit të shtetit janar 7-or 2022, kontroli larti shtetit evidenton se 74 miliard lek, apo 633 milion euro, është shumë e shkeljës së disiplinës financiare për fondet publike. Sa i përket prokurimeve, janë gati 70 milion euro të umbra në vetëm 9 muaj me procedurat e për regulta. Du të kuptojmë që pjesa më rëndësishme, më qënësishme e shtetit, si ku dojnë vendet përnimore, është administrata publike, dhe fakti që në administratën publike në ditë të esotme ka një numër të madhë dërheqesh edhe pse të pabëra publike motive, të shtynë të mendorë që ka një loj ndikimi në frenimin e asaj situate kur vartësit në nëshkruajnë për interesat financiare koruptive të drejtuzve, titularve e tjerë. Përshëndrimi i fondeve publike në pak duar, penetrimi i parave më regjini informale e kriminale infrastrukturë në publike e bëjnë më të nësishëm se kur rolin e spakut dhe kjo ka të bëjnë me 
besuar shmërin publike ndaj institucione. Fakti dhe ndikimi politikës, pavarësisht se pretendojen që nuk ka ndikimin e vetë politika në shqyrtimin e cështjeve, është shumë i lartë, sepse ka shumë raste të denoncuara dhe të publikuara, jo vetë nga mediat, por edhe nga individ privat, për raste të korupcionin nga institucionet e larta shtetërore dhe nga organet e prokuroris, së posashme nuk ka marra si mas dhe aktualisht jemi pezull në raste të tila, apo nuk ka një vend di marje. Ajo që vjetre masivisht, është loja që bëhet me shpaljën e mos kompetencës nga SPAK. Fjala është për qështje sensitive, ku implikojnë ministra apo zyrtar të tjertë të rëndësishëm. Ajo që ndodhë rëndom, është ndarja dhe veqimi dosjeve për njërzit të rëndësishëm. Ka patur disa tendera, ku janë përmëndur e emra ministra, përshësht në emergjensave, gjatë të pandemis, ku ata veti kanë të obzuar në vendimarit të ndryshme jetimet dhe kanë thënë shiko, ne gjetëm shkelit barazis në tendera vetëm për disa punonjës, në punës të tjeshtë, në shënë rezervave, edhe për ministrat nuk kemi gjetur shumë që delegohet dhe shpatë mos kompetenca, edhe që është e kalon prokurisë tiranës. Më pas me kalimin e kos në gjukata antikorupcion dhe thot, kjo nuk është një qështje për cilin ne do shprejim vendimin e fajsis dhe kjo është një qështje të cilin duhet të shprejt një gjukat tjetër. Dhe historia maron këtu. Një rast tipik i ndarjes të dosjes së bujshme është ajo për ishtë zëvendës kërë e ministrin Arbena Metaj. Në një investikim të realizuar me erët, Inside Story, zbuloj se si a Metaj ishte përfitues fundori një vile në gjirin e lalzit, zurat nga biznesmeni shpallu në kërkim për qështje në inceneratorve, Klodian Zoto. Spa ku vunë lëvizje vetëm pas transmitimit e investigimit, edhe pse më erët, kishtë ndalë disa faturat të tjera që zotë kishtë paguar për ametajnë. Në këtë histori, interesant është fakti që një zyrtare e niveleve të ulta u arestua pas ju zbulua pagesa e faturës hotelit nga Klodian Zoto. Pra, këtu del veprimi me dy standarte nga spak. Spaku nuk duhet ishte vendosër për asë një asyje në në presionin publik të rezultateve të shpejta, sepse... Natyra e krimeve që ata jetojnë nuk të qënë të këzultatet e shpeta. Në qofë se ata vendosën në presionin që shpet, 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 ajo të e afusin kot. Atëherë do jenë, ajo që ka ndohë të gjitha po të thujë se gjitha qështit më. Denoncimet e fundit mediatike së dhe një reagim të pa precedent nga strukturat e posaqme. Për mes një deklarate jo të zakonshme, prokuroria në kojë se ishte nën intimidimin e medjave. Pra organin ngritur për të goditur krimin në nivellet larta, akuzon të se intimidoj nga medjet që kishin denoncuar korupcionin e ishë zëvendës krye ministrit, që kishtë përfituar qindra mira euro nga biznesmenet e inceneratorve. Në qovë se së përku tremet nga media është plafë mordja, pas të ishë nuk i duhet askujtë. Ne për diskutojmë një së përku nuk duhet të tremet krymet organizuar e medjes. Për qashë media? Për flasin për gjarë këtë tjera të më vatë. Sigurisht i kuptoj edhe atë deklarat atë qastit, po nuk duhet jetë, nuk është nuk janë seriose. Sigurisht që nuk janë seriose. E para, spak kërkon të tregoj dhe demonstroj forësën që shiko, ne jemi të distancuar nga gjithë shka dhe që ndroni larkë, ne bëjmë dhe tyren tonë. E dyta, duke tentuar të tregoj këtë, në fakt tregon do pësi sepse është një të prokuri e posatshme, e cila ndërko ka jetuar shumë qështje dhe ka njësuar shumë qështje dhe me to edhe është ndërua në gjykat pikërisht për shkak denoncimeve të medjas, për shkak të insistimit të gazetarve investigativ për të zbuluar abuzimet të mëdha të pushtetit. Fakti që i është ngarkuar me propagandë, s'pa ku do të zhjithë gjithë shka, është një vetë autointimindim, sepse Fakti që merë përsi për shumë gjera dhe nuk realizon asë gjë për e tyre, normal që diferenca shumë e madhe. Të ushtrosh presion pozitiv ndaj organeve të tua lisë batuse për të qënë më në nivellin e duhur, më efikase, asë i herë nuk ka si të quet intimidim. Së fund mi Top Channel, ka bërë publike disa transakcione të ishë kretare së lësëi Monika Kryemadhi me Oligar Krusë. Fjala është për shumë aparash të pa deklaruarë në rastin më të mirë. Në rastin më të keqë, ngrije në dyshime për influencë nga Kremlini. Edhe pse insa histori i ka adresuar një kërkes zyrtare spak për të mësuar nëse ka njësur në një etim kresisht, nuk kemi asë një përgjigje me gjithë të i kalimin e fateve si pas të drejtës informimit. Si që juristët kanë vlerësuar, spak nuk ka asë një penges për të njësur etimet kresisht dhe i kremadhit. Por mesa duket, kjo gjënë nuk ka ndodhur 
dhe kjo organ ka qenë i angazhuar me peshi dhe vejgjel. Rezultatet e dopta e timore, që lidhen me krimet zjedhore apo lëbimet e jashtlishme, konfirmohen edhe nga analizat e fundit. Nga monitorimi që është bërë për zjedhjet e vitit 2021, rezulton se kemi munges në nërshku e shmërie për korupcionin zjedhore. Me gjithë volumin lartë në bëjnë 150 kalzime, në fund spak, nga ajo që ne monitoruam, ka dhe në vetëm dy vendime fajsie, se ta konë korupcionin dhe zgjedhje. Pavarësisht emrë aftë shumë të lakuar dhe të diskutuar, vetëm dy vendime fajsie, njëra për një të shështë të denoncuar në Top News, që ishte flagrante, sepse u publikua video nga Top News, ku vetë qytetari kishte marë inisiativën të filmon të bashkëbizetimin me kandidatin e asaj kohë televizistualiste për integrim, dhe të dy shtetës të shpallën fajtorë. Ajo i që u vërejt, ishte se ndjeshmëria e forcave politike për të denoncuar për gjithka, për asfaltin e elektoral, për dhuratat elektorale, apo për pasaportat bulgare elektorale. Politikanët vraponin për denoncime pran SPAK, pasi ligje e ka përcaktuar që korupcioni zjedhor është kompetence SPAK. Me kalim në kohës, në basi ra, këtë tensioni politik i fushatës edhe i jetheve elektorale dhe i zonave elektorale, më pas historia përfundonë. Spak shpalli mos kompetencen me argumentin që nuk kemi konstatuar gjatë përgjimeve dhe veprimeve element të korupcionit të personave të kalzuar. Vetëm njëra prej qështive, u këthuje në histori Pim Pongu, me disë prokurorisë të Korqës dhe gjykatës e lartë, me njerë pasi qështja u denoncua nga një subjekt politik për pasaportat bulgare. Prokuroria e Korqës, pasi u delegua qështja nga Spak, tha që kjo nuk është një qështje për të uetuar prej nesh, sepse korupcioni zjedhor i takon Spak. Kjo dosi shkoj për interpretim në gjukatën e lartë, e cila vendosi se qështje të akon prokurorisë e Korqës, e cila në fund e mbylli përfundimisht. Shtylla e para, ajo që ka të bëjmë me krimin në organizuar, ka një rezultat shumë më të mirë se ajo që ka të bëjmë me korupcionin e zyrtarve të lartë. Pasi në pjesën e dytë pra në korupcionin e zyrtarve të lartë, që është dhe një ndërshëllimet kërësore të krimin të spakut, ka vështirësi nga anë e prokurorisë posaqme, vështirësi që kanë të bëjmë me objektivitetin, me shpecin e jetimit dhe me rezultatet konkrete të pritshme nga publiku. Nisur nga sondajet, që flasin për uljen e besu e shmëriz nda i spak, egziston një qasje ndër ekspertët e fushës, që mendojnë se kjo struktur vion me mentalitetin e drejtsisë vjetër në shumë raste. Kjo, nisur edhe nga qështjet konkrete që në solëm në këtë dokumentar. Nëse ullumtimi do të shtrije edhe më posht, në prokurorit e juridikcionit të zakonshëm, goditja të vëbektve vion me shifra masive. Këta e të regon edhe një qështje denoncuar në redaksin e Inside Story. Prokurori kishtë e dërguar për dënim një qift të varfër që kishtë e vjedhur shumën prej 13.000 lekësh në formën e produkteve ushqimore pra një supermarketin në Tiran. Ata ishin të papun dhe kishin marru shim për 4 fëmijet e uritur. Pas në rryrjes aktivistve, gjykata e pushoj dosjen. Por këtë fat, nuk e kanë pasur shumë të mirë të tjerë, të cilët nuk kanë patur mundësit kënë mbështetjen aktivistve apo zërave publik, duke përfunduar prapa e kurave për kafshatan e mjerimit. A ju i që të gjithë presin sot, është ndërshkimi e tyre që për tre dekada janë konsideruar të paprekshëm, politikanët dhe zyrtarët e niveleve të larta.